வணக்கம் நண்பா இனி நம்ம பார்க்க போறது இந்தியா வர்சஸ் நியூசிலாந்தோட செகண்ட் ஓடிஐ மேட்ச் கண்டிப்பா இந்த ஓடிஐ மேட்சை நிறைய பேர் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சில பேர் வந்து பார்க்காம இருந்திருப்பீங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து சாட்டர்டே மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் வந்து வேலைக்கு போயிருப்பீங்க இல்லைனாலும் வந்து வீட்டில் கூட இருந்து மேட்ச் பார்த்துருப்பீங்க பட் என்னவா இருந்தாலுங்க இன்னைக்கு மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே க்ளோசஸ்ட்டாக இந்தியா கிட்ட வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு வந்து இன்னைக்கு மேட்சை இந்தியா கையில் தாங்க இருந்திருக்கணும் இந்தியா இன்னைக்கு மேட்சை ரொம்பவே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னா சொல்லிட்டு நான் சொல்ல மாட்டேன் யார் வந்து ஆடணுமோ அவங்க ஆடலை யார் வந்து ஆடவே தேவையில்லையோ அவங்க இன்னைக்கு வந்து ரொம்பவே சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க நான் வேறு யாரையுமே சொல்லலைங்க நம்மளோட ரவீந்திர ஜடேஜாவும் அதே மாதிரி நவ்தீப் ஷைனியும் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து செம சூப்பரான பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்து இந்தியாவை வந்து ஒரு டீசெண்டான டோட்டலில் வந்து டிஃபீட் பண்ண வச்சாங்க நம்ம நியூசிலாண்டோட சேர்த்து ஸோ இது ரொம்பவே வந்து சூப்பரான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ எக்ஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்தியாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே லோ பர்ஃபார்மன்ஸ் பட் போலிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா ரொம்ப சூப்பராக இருந்தாங்க இன்றைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் இன்றைக்கு மேட்சில் நடந்தது அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப சூப்பரான விஷயங்கள்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்னென்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாஸ் ஸோ டாஸ்ன்ற போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் தோணும் அது என்னென்னா கண்டிப்பாக விராட் கோலி வந்து டாஸை வந்து ஜெயிக்கவே மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே மாற்றி நான் தான் நான் இந்த வாட்டி டாஸ் வின் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விராட் கோலி வந்து டாஸ் வின் பண்ணியிருக்காருங்க டாஸ் வின் பண்ணி நாங்கள் வந்து பவுலிங் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸ்டார்டிங்கில் இந்தியாவோட பவுலிங் வேறு லெவலில் இருந்ததுங்க எக்ஸ்பெஷலி இந்தியாவோட ஃபீல்டிங்கும் சரி ஸோ ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாண்டு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே வந்து ரன் அடிச்சிருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு விக்கெட் போகிறதுக்கே வந்து அவங்களுக்கு வந்து நூறு ரனுக்கு மேலே வந்து தேவைப்பட்டுதுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு போலர்ஸும் வந்து அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸை ரொம்பவே சூப்பராக கொடுத்து எப்படியும் வந்து நியூசிலாண்டை வந்து ஒரு கம்மி டோட்டலான டூ செவன்டி த்ரீக்கே வந்து சுருக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி விக்கெட் அதாவது வந்து ஏழாவது விக்கெட்டுக்கான பார்ட்னர் எட்டாவது விக்கெட்டுக்கான பார்ட்னர்ஷிப் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து பில்ட் பண்ணாங்க நம்மளோட ராஸ்ட்ரேலியரும் அதே மாதிரி நேஷம் அப்படின்ற சொல்லிட்டு இன்னொருத்தரும் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக ஆனாங்க அந்த ரெண்டு பேரால் தான் வந்து இந்த மாட்டி வந்து மேட்ச் வந்து கொஞ்சம் டேர்ன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லைனா வந்து கண்டிப்பாக இந்தியா வந்து கொஞ்சம் ரன்லே வந்து நம்மளோட நியூசிலாண்டை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி எப்படியாவது வந்து ஜெயிச்சிருப்பாங்க என்ன பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நேரம் நடக்கத்தானே செய்யும் ஸோ அந்த மாதிரி தாங்க இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு ரன் வந்து அடித்தாங்க நம்மளோட நியூசிலாண்ட் அணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து களம் இறங்கி எப்படியாவது வந்து அந்த ரன்னை நாங்கள் டார்கெட் பண்ணி அடித்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பனிங்கில் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா மூணு பவுண்ட்ரி வேறு லெவலில் விளாசினால நம்மளோட பிருத்விவி ஷா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவுட் ஆயிட்டார் அப்படியுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மயங்க் அகர்வாலும் அவுட் ஆயிட்டார் என்னடா இது ஓப்பனர்ஸ் வந்து நமக்கு சரியாகவே இல்லையே சரியாகவே கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோலி கண்டிப்பாக இயங்கிட்டு இருப்பார் போல் ஏன்னா ரோஹித் சர்மாவும் ஷிகார் தவனும் இல்லாதது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் தான் திருப்பி நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஒரு டேலண்டட் பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்து இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து இன்ஜுரியாக இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பின்னடைவாக தான் இருக்கும் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்துட்டு வர யங் டேலண்ட்ஸ் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்குறதுன்றது வந்து தப்பு கிடையாது பட் இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய மேட்சஸில் வந்து இந்தியா வந்து ஜெயிச்சாதான் அவங்க வந்து ஐசிசியில் வந்து டாப் பிளேஸில் வந்து இருக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே வந்து எனக்கு இறங்கிட்டே போவாங்க ஒரு ஒரு மேட்ச் தோக்க தோக்க அவங்களோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அதை வந்து இந்தியா வந்து அடுத்த மேட்சில் வந்து நோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கலாம் ஓப்பனிங் வந்து ரொம்பவே வந்து சொதப்பினதுனால அதுக்கப்புறம் வந்து பேட்ஸ்மேன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட விராட் கோலி அப்புறம் வந்து ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸை எப்பவுமே போலமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்தாருங்க விராட் கோலி பதினஞ்சு ரன்ல அவுட் ஆனாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேட்ஸ்மேன்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு சொற்ப சொற்ப ரன்ல வந்து டக்கு 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 டக்குன்னு அவுட் ஆகிட்டு
ஆனாலும் நம்மளோட நவதீப் ஷைனி அண்ட் நம்மளோட ரவீந்திர ஜடேஜா ரெண்டு பேருக்குமே செம்ம ஹேட்ஸ் ஆஃப் கொடுத்தாங்க ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைனா கண்டிப்பாக இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய மேஜர் டிஃபீட்டையே வந்து சந்திச்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கு அதே மாதிரி நம்மளோட ஷைனி வந்து பாலை வந்து சிக்ஸு காட்டிக்கும் பொழுது நம்ம விராட் கோலி வெளியிலலாம் வந்து செம சூப்பராக வந்து என்கரேஜ் பண்ணி கையெல்லாம் தட்டினாரு பட் அதுக்கு அடுத்த பாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஷைனி அவுட் ஆனது வந்து எல்லாருக்குள்ளேயுமே வந்து ஒரு பெரிய வருத்தத்தை வந்து ஏற்படுத்துச்சு கண்டிப்பாக அவர் வந்து கடைசி வரைக்கும் கிரீஸில் நின்றுருந்தார்னா ஷோரா வந்து இந்தியன் டீம் வந்து ஜெயிச்சிருக்கும் ஒரு வேறு லெவல் ரெக்கார்டும் வந்து பண்ணியிருக்கும் பட் என்ன பண்ணுறது எல்லாம் வந்து நடக்கணும்னு இருந்திருக்கு நம்ம எப்படி வந்து நியூசிலாண்டை வந்து டி டுவெண்ட்டியில் வந்து தோக்கடிச்சோமோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து நம்மளை வந்து ஓடியில் வந்து தோக்கடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சிருக்காங்க போல கடவுள் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றது தெரில பட் என்ன நடந்தாலும் சரி இந்தியா வந்து அதுக்கு அடுத்த மேட்ச்சில் வந்து ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மேட்ச்சில் யார் இல்லாதது வந்து உங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு தோல்விக்கு வந்து காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்கன்றத மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சது அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்து இருக்க பல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இத்தனை உங்களுக்கு முடிந்து விடைபெறுகிறேன் மேலும் வேறொரு நல்ல வீடியோவுடன் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி